హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గణేష్ మీరు చూస్తుంది గణేష్ టెక్ ఇన్ తెలుగు నేను చేసే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్కి కానీ మీ డివైజ్కి కానీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి సెంట్ మీ నోటిఫికేషన్స్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయండి అలాగే నేను వీడియోలో వెబ్సైట్స్ కానీ యాప్స్ గురించి కానీ ఏమీ చెప్పినా వాటి వాటికి సంబంధించిన వ్యూవరాల్స్ అన్నీ కింద ఉంటాయి ఇక్కడి నుంచి మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో మనం కంప్యూటర్లో ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదంటే పాడైపోయిందా అనేది ఎలా చెక్ చేయొచ్చో ఈ వీడియోలో చూద్దాం దీనికోసం మీకు శాంపుల్కి నేను ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది కంప్యూటర్ క్యాబినెట్ నుంచి బయటికి తీసాను తీసిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు వెంటనే తీసేయకండి కంప్యూటర్ నుంచి బయటికి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే పవర్ కేబుల్ని లూజ్గా ఉందా టైట్గా ఉందా అనేది ఫస్ట్ పవర్ కేబుల్ని మార్చి చూడండి ఫస్ట్ వేరే కొత్త కేబుల్ మీ దగ్గర రెండు మూడు కంప్యూటర్లు ఉంటే కనుక ఆ కంప్యూటర్ కేబుల్స్ని మార్చి చెక్ చేయండి ఫస్ట్ కేబుల్ అనేది పాడైందా లేదా అనేది అది కూడా అయినా పనిచేయట్లేదు అనుకోండి పవర్ కేబుల్ మార్చినప్పుడు కూడా పనిచేయట్లేదు అంటే కనుక ఎస్ఎంపిఎస్ని అనేది ఇలా బయటికి తీసేసి మనం తీసేసిన తర్వాత ఈ పెద్ద పిన్ ఉంది చూసారు కదా ఈ ఇంత పొడుగు పిన్ కనెక్టర్ ఉంది చూసారు కదా దీంట్లో మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ గ్రీన్ వైర్ కనపడుతుంది చూసారు కదా దాని పక్కన ఒక బ్లాక్ వైర్ ఉంటుంది చూడండి గ్రీన్ వైర్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది మీకు వేరే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు ఒకే ఒక కలర్ ఉంటుంది దీంట్లో మీకు వేరే చోట చూడండి ఇక్కడ ఇటు గ్రీన్ ఏం లేదు ఇటే ఉంది చూసారు కదా పిన్ అనేది నెంబర్ చెప్తాను చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు వైర్ల మధ్యలో ఇలా ఒక వైర్ తీసుకోండి ఫస్ట్ సింపుల్గా ఫోర్త్ పిన్లో పెట్టండి ఫస్ట్ పవర్ కనెక్షన్ ఇవ్వకండి మనం కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు నేను ఇంకాను పవర్ జస్ట్ ఇలా పెట్టి ఉంచాను తప్ప సాకెట్లు అనేది ఇంకా పెట్టలేదు జస్ట్ మనం కరెక్ట్గా పెట్టండి మళ్ళీ బయటికి రాకూడదు లూజ్గా ఉండకూడదు చూడండి ఇంత గ్యాప్ వచ్చేసి చూసారా ఇలా గ్యాప్గా ఉంటే పనిచేయదు అనమాట దీని ఏం చేయాలంటే అప్పుడు మధ్యలోకి మడత పెట్టండి కొంచెం ఇలాగా ఇది కూడా పొడుగు ఎక్కువ ఉంది దీన్ని కూడా ఇలా మధ్యలో మడత పెట్టండి ఈజీగాను మడత పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ పిన్స్లో పెట్టండి నాలుగో పిన్ను గ్రీను ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేయండి చెక్ చేసిన తర్వాత పెట్టండి ఇలా ఫుల్గా కవర్ అయ్యేలా పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత ఈ టేప్ కూడా మనకి పెడద్దాం ఇవి రెండు కనెక్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట చూడండి ఒకదానికి ఒకటానికి టచ్ అవ్వకూడదు జస్ట్ పిన్స్ అనేది లోపలికి వెళ్ళేలా లేదా అనేది చెక్ చేయండి ఇలా పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత ఇంకా అది నేను టైట్గా పెట్టాను కాబట్టి ఎటు కదలతో అయినా కూడా జాగ్రత్తగా ఇలా పెట్టండి టేబుల్ మీద జస్ట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనం సాకెట్ కనెక్షన్ ఇచ్చి చూద్దాం చూస్తున్నారు కదా పిన్ ఇప్పుడు ఇలా పెట్టాను వైర్ ఇలా చూసారు కదా లూజ్గా లేదు టైట్గా ఉంది మనం వైర్ చెక్ చేయండి ఇక పక్కన ప్లగ్ బాక్స్ ఉంది చూసారు కదా ఇలా ప్లగ్ బాక్స్ ఉంటే మీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనమాట పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఫ్యాన్ అనేది తిరుగుతుందో లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరగట్లేదు అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు జస్ట్ ఒకసారి కదపండి కదిపిన వెంటనే తిరుగుతాను చూసారు కదా అంటే వైర్లో లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉందన్నమాట సౌండ్ కూడా వస్తుంది వినండి చూడండి టార్చ్ చేశాను కదా ఫ్యాన్ అనేది తిరుగుతోంది ఇప్పుడు నేను కనెక్షన్ తీసేస్తున్నాను చూడండి ఆగిపోతుంది చూసారు కదా ఆగిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కనెక్షన్ పెడుతున్నాను చూడండి ఒకసారి తిరుగుతుంది చూసారు కదా ఫ్యాన్ అనేది తిరుగుతుంది ఇలా మీ కంప్యూటర్లో పవర్ సప్లై అనేది అవుతుందా లేదా అనేది ఇలా ఇంట్లోని ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీనికోసం అని చెప్పి మీరు కంప్యూటర్ షాప్కి వెళ్ళి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోకర్లేదు ఇలా మీ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి నా దగ్గరికి ఏమైనా కంప్యూటర్స్ కనుక రిపేర్కి వస్తే ఆ టైంలో వీడియో రికార్డ్ చేసి పోస్ట్ చేస్తాను నేను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్